Good afternoon and thank you for coming. My name is, uh, as uh, Dr. Masaki said, Gustavo Pidargote. And uh, today I would like to talk to you about probiotics in shrimp aquaculture. Specifically in the prevention of emerging diseases. Um, my talk will be divided into these uh, uh, topics. I'm going to start talking about the shrimp industry and the disease that is affecting it. Then I will give you a little bit of fun information about probiotics in general. Uh, next, I will uh, give you an introduction with the rationale, the hypothesis of the research. And finally, I will talk about the commercial applications and the implications of the research. In this graph, I'm um, showing the production of shrimp in the world from 1991 to 2018. On the x-axis, um, you can see the years, how it progresses, and on the vertical axis, you will see the production in millions of metric tons. And as you can see, um, throughout the years, there has been an increasing production of shrimp from 1990, uh, from 1995 all the way to 2010. Uh, However, in 2010 and 2011, there was a new disease affecting shrimp ponds starting in the Southeast Asia. Soon after, the disease expanded to Malaysia, Vietnam, Thailand, and then two years after that, he reached the Americas. Now, this disease is still affecting the ponds, even though we see in this graph how the production fluctuates. Sometimes it goes down and then up and then down. So you may think that maybe the problem was solved, but the reason actually is that countries such as China and India, which have a large extension of land, they were opening shrimp farms every year. グラフだけ見るとまだ伸びてるじゃないかと思う方がいらっしゃると思うんですけど、これ実は問題を解決しているわけではなくて、非常に大きなスケールで栄養食をやられている会社、例えば中国であるとか、そういったところインドでもですね
コンタミその病気が入っちゃった池を放棄して新しい池をあえて作るとそういうことをしているからこの乱高下があるということになりますですので病気が混雑しているわけではございません So, they, after a couple of production cycles, then they were still affected by the disease. So, the disease is known as acute hepatopancreatic necrosis disease. It's commonly known as early mortality syndrome. At the beginning, it was thought to be an idiopathic disease. The origin of the disease was not known. Some people thought that it was some sort of toxin in the feet that they were given to the shrimp, and others thought that there were、uh, some chemicals being used in agricultural farms at the river. But in 2010, Dr. Leitner and his team at the University of Arizona discovered that the disease was caused by a unique strain of a bacteria called Vibrio parahemolyticus. Now, the bacteria had acquired a gene from another bacteria that usually affects insects. あの、この菌の強い大きな特徴の一つとして、ビブリオというのは本来無害なんですけれども、この菌は他の細菌のDNA遺伝子情報を取ってしまって自分の体に入れると、で、特に一番問題だったのが、え、普通はえ、昆
、えー、上の写真がその、まあ、健全な状態のエビの,その缶水槽という部分になりますがあの写真見ていただければ細胞が一つ一つ見えるのと、まあ、その間に取った血管のようなものを見ていただけるかと思います下の写真が、まあ、病気の後の缶水槽ということでもう細胞自体の,その質が機能が失われている状況になります The bacteria is a gram negative bacterium, very common in marine waters. This bacteria is a slight halophile, which means that it needs salt to grow. That's why in marine waters where the salinity is 3%, the works very well. この菌の生育特性ですけれども、微抗炎性菌、お塩が入っているお水が若干好きな菌になり、1% から 8% の塩分濃度がお好きな菌です。そして海水には一般的に大体 3% ぐらいの塩分が入っておりますので、海水中毒の生育に非常に適している細菌になります。Because given the right conditions of salt and nutrients, it can double its population in only eight to nine minutes. 非常に増殖スピードも早い菌として知られておりまして、えー、条件がですね、あの塩が入っている温度がある、えー、餌があるという条件が、まあ、最適条件下であれば、えー、8分から9分で分裂を行います。で、ワンサイクル一生が、まあ、8分から9分と、非常に速い増,増殖スピードが非常に速い菌になります。So,、uh, the rationale of the research, so why it was it important for us to conduct this research? So, the first one is that this disease is causing、uh, high economic losses and social burden in countries that depend mainly on tree farming to succeed. この病気の大きな特徴としては、何しろ除雪増速スピードが速いので、もう経済的損失が大きいと、一息入れば全滅してしまうような状況なので、こういったのを何しろ改善していかないと、経済損失、社会的負担が非常に多くなるというのが大きな問題の一つになります。Secondly, there was still an, a need for a sustainable alternative to stop this disease. でこちらのブリですね、急性肝水臓や死傷の対策のためには、えー、抗生物質を通常は使うんですけれども、これで効果が出ませんので、これに変わった持続可能な解決策、攻撃的解決策の模索というのは今非常に急務になっているという状況があります。Thirdly, as many in many other industries,、uh, the first、um, option that farmers are turned to is antibiotics. But nowadays there's an increasing concern of the、uh, appearance of antibiotic resistance bacteria. でそうですね、抗生物質を使うことを通常は推奨されるんですけれども、この耐性菌、抗生物質が効かないっていう菌に関しては、別の方法での解決策というのは、あの必要、探す必要がございます。So, we still need an alternative to, use, to the use of antibiotics. こちらですね、あの抗生物質の方を、えー、使ってやるっていう方もまだいらっしゃることはいらっしゃいます。And finally, one of the other reasons that Uh, push, us, push us to do this research is that in 2013, the Food and Agriculture Organization they published a document where they encouraged the shrimp industry to test and to use probiotics not only for、um, controlling and keeping the water quality but also to uh, stop uh, emerging diseases. 2013年にです、ね、農業関係の機関紙の方に発表されているんですけれども、プロバイオティクスを使うことによって、高密度養殖のシステムにおいても十分に水質を改善し、維持するために最適であるというレポートが実際にございます。でこちらの方を参考にしながら、今回の根拠としております。I, there are several、uh, options,、uh, several mechanisms, but I'm going to describe four of them. こちら、えー、まずプロバイオティクス、プロバイオティクスの、えー、メカニズムですね、対応のメカニズムに関して、まずご,ご,ご説明いただきたいと思います。So the first one is competitive colonization, which is basically、uh, saying that the probiotics outcompete the pathogens. Uh, when they're getting food and they're taking spaces. 
、まあ、初めの効果としてはプロバイオティクスを使うことによって、えー、競合的増殖というのが起こりますもうプロバイオティクスに入っている有用性の菌が先に例えば我々の臓器の中胃の中に入った時に優先的に増えて、えー、いただけることによってその後から入ってくる悪い菌が、えー、住めるスペースがなくなるといった競合的な、えー、効果が、えー、言えます。Now, this is、uh, true, however, the, the medium in which they grow, like the GI tract, is, is very rich in nutrients. So, competitive colonization is not quite pl-、uh, possible for it to be a mechanism of action. The second one is modification of environmental conditions.、Uh, probiotics, they take the sugars in the environment and they change them into organic acids, which change the pH at a micro level, affecting the pathogens. えー、有機物を分解することによって生成する有機酸の、えー、効果によって、えー、腸内環境の pH、えー、胃の中ですねその消化器の中の pH が下がるということが、えー、考えられますこれによって、えー、他の菌を、えー、抑制していく効果の一つとして、えー、言えます The third one is secretion of antimicrobial substances and this is this has two parts、uh, one of them is that probiotics can produce substances that direct, directly kill pathogens えー、3番目の効果として、えー、作用メカニズムとして、抗生物、抗菌物質ですね、というのをそもそもこのプロバイオティクスというグループが、えー、作り出すことを言います。これは2つまた効果があるんですが、そのうちの1つは、その代謝副産物、抗生、抗菌物質が直接、その自分に害が及ぶ,及ぶ可能性のある悪い菌の細胞を破壊しに行くという効果が、えー、その作られた物質にございます。Uh, especially for Vibrio. Vibrio is a bacteria that they talk to each other to produce toxins and to make biofilms. They, they use a communication molecule. これはもうビブリオ、ビブリオ菌に特に、えー、顕著な特性なんですが、ビブリオ菌自体が菌と菌の個体と個体の間での情報共有を、えー、することが知られています。その情報共有、伝達に必要となる物質をこの抗菌物質が阻害する。ですので、あの情報を共有させない。先ほどご説明しましたが、これはあの他の菌の、えー、遺伝子情報を取るような菌ですので、そういう情報を伝播させないという効果が、えー、この抗,抗菌物質の生成により、えー、期待できます。So, probiotics produce substances that trap these mole- communication molecules so that Biblio can no longer talk to each other and they cannot make And the last one is enhancement of immune response, which is the presence of probiotics in the GI tract makes our body to be readily able to fight any pathogen invasion. そして最後の,まあこうの作用メカニズムとしてプロバイオティクスが作る物質によってそもそもの動物体生物体が持っている免疫ですね免疫作用を上げることによってこれを悪い菌が来た時にもうそもそもまあ健康であるエビの体っていうのが跳ね返すっていう力が上がるってことが言えます。So、the hypothesis of the study of the research is that not one but a combination of probiotics will reduce the effect of HPND Caused by these bacteria. 今回の私の研究の仮説といたしまして、プロバイオティクスを組み合わせることによって、この組み合わせですね、こちらの悪い菌ですね、EMS の菌の菌を、AB への影響を減少することができるのではないかという仮説のもとに今回の試験を設定しております。Previously, there has been several studies conducted that show how probiotics are good in terms of growth performance and increasing productivity. And some even were、uh, proven that uh, shrimp uh, resisted more、uh, bacterial infection.
However, none of these studies were conducted uh, against that specific aggressive uh, strain of liver by the hemolyticus. ただあの報告として今までその EMS ですね今回のこの、えー、感染症に関して特別に、えー、プロベオチが効いたかどうかといった、えー、論文、えー、学術的な論文というのはまだあこの世界にはなかったというのがあります。<笑> so um for this research we did several studies. Previous to the, the trials in vivo, but what I'm going to talk to you about today is the part where we use a, a live model for the research. So, this was in, in, in some a challenge study. What we were going to do is we were going to infect purposefully. Shrimp with the bacteria and measure if probiotics can inhibit this disease. So this is just experimental design. You can see the different tanks that were used. Uh, we used four uh, probiotic treatments for this, and then we used two controls, one positive and one negative control. それにプラスネガティブコントロールもうプロバイオティックなしで病気だけにする区ですねそれとプロバイオティックも入っていないし病気も入れないというあのポジティブコントロールこの逆ですのでネガティブコントロールポジティブコントロールで計6種の試験肉を設定しております。So the probiotic solutions that were tested with one were probiotic solution one had only lactic acid bacteria, probiotic solution two had lactic acid bacteria and photosynthetic, probiotic solution three had Lactic acid, photosynthetic, and yeast, and then the EM, that was the fourth treatment of probiotics. Probiotics.四つ目の一つ目が、あの乳酸菌だけの区。で、二つ目の区として乳酸菌プラス光合成細菌の試験区。で、三つ目は乳酸菌光合成細菌の試験区ですね。これすべて純菌からやっております。で、
and then we have the positive control and the negative control. こちら最初の試験結果になります。で見ていただいたとおりグラフで表しているんですが、あのプロバイオティック1というのは先ほどご説明のとおり、えー、乳酸菌のみですね。2番目が乳酸芳香、えー、性細菌、3番目乳酸菌芳香性細菌で、EM になります。で、えー、ポジティブコントロールはもう病気だけのところですね。で、ネガティブコントロールは病気にさせてないので、まあ、1匹もしかないという状況になっています。Now, after infection, the shrimp were monitored for 48 hours, you know, taking、uh, The records of deaths and weights and all those information.、ねねえーえーえー、here is the percentage survival, and we can see that with probiotic solution one, it reached a 12% survival, probiotic solution two reached a 27%, probiotic solution three reached 37%. A Zero survival and the negative control 100% survival. もちろんそれで期待通りなんですけれども、ポジティブコントロール、病気だけさせているところは 100% 死にます。1匹も残りません。で、48時間以内ですね。で、ネガティブコントロール、病気にもしてないし、プロバイオティブにないところ、まあ、病気にすらなってないので、100% 残るというあの予想通りの結果になっています。Another important productivity parameter is the weight gain, how much weight is being gained for these animals. And we can see that with probiotic solution one, there was not really a significant difference with the negative control that didn't receive any probiotic. で、プロバイオティック1の試験区と、えー、ちょっとあのネガティブコントロールの方を比較していただきたいんですが、ほとんどあの時計学上の有意差はございませんでした。But then, in probiotic solution two, we start seeing an increase in weight gain of 16%. Then almost 20% with probiotic solution 3, and with EM we reach a 31% of weight increase. Probiotic 2の試験となります。これが 16% 体重増加率が確認されております。で、3番の試験区ですね。こちらはさらに増えて 19%。で、これが EM になるとですね、31% 体重増加が確認されております。Now this graph right here represents how mortality happened throughout these 48 hours of monitoring. こちらのグラフはですね、プロバイオティックを入れて48時間で何がどのくらい死亡してしまうのか、死亡率、生存率ですね、のグラフになります。で、ポジティブコントロール、ショーダーイワスソウ、マシティブインフェクションダーイン、ナイナーウォーズ、ウィスターディブシーモーターディッツ、オンリーナイナーウォーズ、アフリンフェクトンデム、アンデン、イン、ナイティンアウォーズ、デワスアコンピティブモーティブモーティブ。このポジティブコントロールですね、病気にしてプロバイオティックを全く使わない場合というのは、まああの入れてあの、菌を入れて9時間後に死亡が確認され始めます。<笑>そして20時間で全滅いたします。非常に早く、えー、病気になって、えー、非常に大きなダメージを与えるということがわかるかと思います。Now, with the other treatment, you can see that it takes a little longer for the disease to, to hit. This is probiotic solution one that started to have mortality at 11, 12 hours and then Uh, this is probiotic solution 2 and 3, and this is EM. That disease only showed up 26 hours after being infected. Now, this, this information is very important because that tells us that. We have 26 hours after detecting the presence of the disease in the, in the ponds to schedule an emergency harvest, and then farmers just won't lose everything. They, they will have at least some income to, 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 to sell the trend. この情報は非常に実はその農家さんにとっては有益な情報になり得ると考えておりますというのは何かと申しますと、EM を仮に使っていただいたとすると、実は発病から、えー、エビが死んでしまうまでに25時間の時間的猶予がこれでございます
ですので、えーまあ、スケジュール次第ではあると思うんですけれども、緊急に、えー、エビのその池を、病気が入ってるんですけれども、取ってしまうということが提案できるようになるかと、我々は考えております。Then、uh, the conclusions of the study were that probiotics were able to increase survival in 73%. Now, there was a correlation with survival and weight gain. えー、生存率の高い処理法ですね、体重増加率も、えー、比較比例して高くなります。Within the scope of the study, the more strains in the probiotic, the better the results. プロバイオティクスの微生物数が多い処理区の方がより効果が高い、この EMS に対する阻害効果が高いという結果が得られています。And the, one of the most important ones is that the probiotics were able to delay the onset of the disease. もう一つ非常に大きなポイントとしては、このプロバイオティクスをあのアプライすることによって、この病気の発生までの時間がある程度伸びるということが確認されています。So in, in an attempt to find out what was happening in the GI tract of shrimp, we actually we went and took samples of the DNA of the GI tract and we analyzed how the bacterial community composition was changing if it was even changed. もう一つのまあ試験として、微生物の層ですね、どういった微生物が消化器官内にいるのかというのをこの試験としております。And for this,、uh, we use the next generation sequencing, we use high throughput sequencing to obtain、um, uh, samples, the, the DNA of the microbial composition.、はい、こちらの方は方法としては、関節を取り出して、関節を長官ですね、を取り出しまして、次世代シークエンス、DNA を読み取る機械にかけて、どういった機会がこれは本当はドットがここにあるはずだったので、よいしょと考えて出ておりませんが、えー、ドットが近いドットの菌種、それはあの菌児の菌、あのあの近い、えー、機能を持った菌がそこのドットのところにいるよというふうにご理解ください。Well, well, you sure you He had all the data before infection. So here we, we see all the dots representing all the treatments, including positive and negative control, were all clustering together, indicating that they were similar. こちらのもう今赤で赤のサイクルでところに本当はスポットがあったんですけれども、こちらのスポットが病気にする前のエビの菌のまあがこのこのサイクルの近辺に非常に多く現れます。But then, after infection, we see this, this was supposed to be a probiotic solution 1 and 2. They were very distant from all of them here before infection. They were very distant, saying that they're very different, the composition was very different. This was probiotic solution 3, and this was the positive control. However, for the positive control, the negative control and EM, all data were still clustering together around the pre infection data, which tells us that even though we use a high dose of infection, EM was able to maintain that composition. 今回非常にあの濃い量の,あの菌を入れて病気にしてるんですけれども、この右の下のサークルのところが
、えー、EMO 処理したくと、えー、ネガティブコントロールですね、もうあの病気にしてない、ね、もちろん病気にしてないので赤の細菌のこう近くなるのは当然なんですが、EMO、えー、作用すると腸内細菌が健康な時期と変わらないという結果が出ております。And the next set of data will represent how the different phylum, phyla was、uh, uh, forming these、uh, treatments. You're gonna see this is probiotic solution one, probiotic solution two, and the first bars are before infection and then after infection. Before infection and after infection. こちらはその菌層のモンレベルですね。菌層の種類構成に関するグラフになっています。左側がプロバイオティックワンの試験、右側がプロバイオティックです。そしてグラフの左が感染前、右が感染後ということになります。And here we can see how Before infection, they look very similar, like shown in the graph before, sort of. And here, after infection, the composition, the relative abundance, is totally dominated by one specific phylum. The two of them, this is the one that you can see in the graph, and the other one is the one that you can see in the graph. The other one is the one that you can see in the graph. The other one is the one that you can see in the graph. The other one is the one that you can see in the graph. のみの蘇生になってしまって非常にもう微生物層がもう壊されてしまうという結果になりました。The same thing we can see with, probi- with the probiotic solution 3.、Um, now this time we see that there's still a dominance of one phylum, but there were others represented. まあ、プロバイオティック3まで来ると、まあ、まだあの多いのはもちろんそのプ,ロプロテロバクテリアが多いんですが、まだ少しは残っているという図になります。And then、uh, this is the, for EM. We see how very sim- they look very similar before and after infection. And this is、uh, for the positive and the negative control. Now, probiotic bacteria, they. Beaver belongs to this phylum, however, there's other bacteria that belong to this phylum, like photosynthetic bacteria. So, we wanted to know if it was actually Beaver doing, uh, uh, dominating this,、uh, this composition. And this is the information about, about Bibronaceae family. So, out of all those proctobacteria, 99% of those were Vibrio in probiotic solution 1 and probiotic solution 2. In probiotic solution 3, only a 57% was Vibrio n a c i a and in EM, only 6.8% was Vibrio n a c i a In the positive control, 67.5% was Bibernese, and then in the negative control, it actually went down to 0.9%. これは病気にさせているので、あのポジティブコントロールにさせる 67% で、で最後のネガティブコントロールは実はビブリオ菌は減ります。What was very interesting in here is that only this much was able to、uh, cause 100% mortality. However, even though there was 99% of Bibrio, there were still some survivors on these two treatments. その結果が一つすごく面白いことが言えるのは、のポジティブコントロールは、えー、ビブリオ菌に 67% 占有されるんですけれども、えー、コントロール1、コントロール2は 99% 以上がもうビブリオ菌に、まあ、腸内細菌のあれは破壊されてしまうにもかかわらず、えー、このポジティブは 100% 死ぬんですね。だけど、コントロール、あーえー、試験区1と試験区には生き残ってる。こんだけ腸内細菌が破壊されてしまうんですが、生態としては生き残っているものもいるという非常に面白い結果が得られております。Um, since technology didn't help today, I'm just going to go really quick through here. <laughs> and、um, here, in, this is the water information, and there was not really much clustering which says that probiotics did affect the composition in the water. However, within treatment, there was some similarity. 
こちらもあの先ほどの金層のグループの、えー、示した図になるんですけど今回はこちらの方は養殖池のお水の方の、えー、視点になっております。はい、で、えー、ちょっと今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は今日は3つ以上の微生物を含むプロバイオティクスで埋植されたエビ腸管内の細菌層は感染後も維持されます。そしてネガティブコントロールの菌体功績に非常に近似するという結果が得られています。As expected, the, more, the higher the mortality, the higher the、uh, abundance of b i b r i o 高いエビの処理を示したプロバイオティクス処理は腸内のビブリオよも高いものだけだったら養殖では高くはなかった。So let's go to the EM shrimp one. It's a shrimp farm from the lab. So we wanted to go from the lab and take this information, the research, and apply it into an actual commercial farm. The case is the case of 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 the c EM was applied in the feed, mixed well, and then spread in the ponds. <laughs> and then it was also applied in the water, especially、uh, aiming at the, in front of one of the paddle sets so that it can, throw, it can travel throughout the whole pond. And since shrimp like to dwell in the bottom, we also apply EM Bokashi and EM activated at the bottom. Harvesting occurred just like any other commercial, no, nothing special there. This graph shows just uh, uh, some parameters and showing how it, it the pH varied throughout the, the production cycle and the feed. こちらは餌の量とその時の pH の変化ですね。今の pH の変化とダッドの変化を表した図になります。But this is what it was very interesting to me is that you can see how the, the FCR, which is the food conversion rate, which means how much, this is how much of food I'm giving them and this is how big shrimp are getting. It, it, went, it increased better and better throughout the different production cycles. The lower the number, And additionally, we see survivals starting with 57%. That, that seems low, but for Thailand, that was success. However, we can see how it goes up to 90%. So, what are the implications of the research? First of all, we can say that we have found an alternative to prevent. Not only these, but any other emerging diseases. Survival, productivity, and delay on the disease, on the onset of the disease, can be directly translated into. もちろん、高戦争率は死ななくなれば、それだけ収穫量が増えるので、収入につながる。でかつ、病気発症の遅延によって、緊急的に取ってしまうといった対策をすることによって、本来死なせてしまったやつが、まあ、市場に出せるところによって、収穫っていうのが
をある程度確保するということが言えるかと思います。Which proves that EM is、uh, not only、uh, sustain sustainable but also very productive tool for shame farming.、Uh, EM 技術というのはもちろん、uh, 持続可能な技術であって素晴らしいんですけどもそれだけではなくて実際にこうやってマーケットを含めた、uh, 新しい栄養食に対する、uh, 手法として十分にご提案できますし効果が非常に高いというふうに今回私の結果からは報告では言えると思います。Thank you very much.